Kan det vara dags att eh, sätta datorn i vardagsrummet och kasta ut konsolen kanske? Det får vi reda på nu. Ja, hej och välkommen till Linet. Det är jag som är Johan och idag står jag här med Lappboard. Det här är Corsairs nya satsning på att ta in PC-spelandet till soffan och den stora tvn istället för att sitta vid datorbordet. Deras förra variant hette Lapdog. Skillnaden var att den var trådbunden så man hade en man kan vara 5 meters ladd som gick kors och tvärs över hela vardagsrummet. Medan så här så har vi en mycket smidigare variant som är helt trådlös. Den här själva lapborden, den har faktiskt ingen mekanik egentligen mer än att den har en musmatta. Memory foam här under. En eh, liten skön eh, viloplats för dina händer. Och plats för ett tangentbord. Samtidigt som de lanserade lapborden så lanserar de även nya gaming tillbehör. Och det är de vi kommer använda nu när vi går igenom det här och testar att spela ifrån vår fotölj. Om vi börjar med tangentbordet så har vi här K63 som är ett ten keyless tangentbord. Alltså en utan numpad och sånt. Den är trådlös, kommer med kabel och 2,4 GHz sändare som man får en millisekund. Och så har den även en löstagbar handledsstöd som ingår. Men den här kommer vi inte använda då när vi har handledsstödet här redan. Tar vi en snabb titt på K63 Wireless ser vi att det är ett typiskt premium tangentbord från Corsair. Det är kraftigt bygge med gammetallaktig coating på. Vi har här double shot keycaps som har röda brytare och så har vi LED på. Den här LED ger blå bakgrundsbelysning och vi har två olika styrkor på den. Kör vi här då på maxstyrka så får vi upp till 15 timmars batteritid. Går vi ner till lägre så får vi upp till 25 och kör vi helt utan får vi upp till 75. Tentbordet har också mediaknappar, både volymkontroll och själva mediaknapparna här borta. Och har en del funktioner inbyggda. Och sen så har vi även en räfflad enter Mellanslagstegn heter det, förlåt. Och jag bara snabbt förklara att ett riktigt stabilt tkl tangentbord Alltså att vi inte har någon numpad här borta. Kan jag värt att nämna att det även går att fälla ner det. Vi hade fötterna uppfällda. Och K63 just nu är det enda tangentbordet gjort för lapboard. Och man monterar den helt enkelt genom att vila den så. Trycka in den. Så, så faller den på plats. Och sedan så är det bara att spänna fast den där bak. Musen vi kommer att använda är nya Dark Core. Den här finns i två varianter. Båda är trådlösa men ena har Q-laddning. Det här är en riktigt högpresterande gamingmus med bland annat en millisekund responstid. Men den har även Bluetooth om du vill använda det istället. Kikar vi närmare på Dark Core RGB så är det ut till att börja med en mus med RGB. Det är en trådlös gamingmus som har områn switchar. Alltså väldigt, väldigt tillförlitliga switchar som håller under en väldigt lång tid. Den har även en Pixart 3367-sensor, vilket är en av marknadens bättre. Vi har även en DP-switch här, där ni ser att man ändrar RGB-färgen beroende på vilken sens man har. Och själva belysningen har vi dels i scrollhjulet här bak. Sen har vi även, så det kikar ut här lite, man ser där och här. Musen är klädd i en lite knottrig material för lite mer njutbar gaming. Och så har vi två separata knappar för vänster högklick. Klickbart och ganska mjukt scrollhjul. Sedan så har vi även två extra knappar här. Samt den här lilla pjäsen. Här kan vi programmera ganska fritt. Vi har tre knappar om man säger. Men det ska även gå att programmera makro med de här. Och här har vi en ytterligare LED-indikation på vad vi har för sens just nu. När här lilla materialet har vi även där tummen vilar. Men på andra sidan så kan vi välja. Här har vi en så att man kan vila lillfingret. Men om vi tar bort den, den fäst med magneter. Så går det även att slänga på den här helt släta. Och detta är ju framförallt schysst för dig som exempel använder klogrepp eller liknande och inte vill ha att man vilar hela handen på. Vänder vi på musen så har vi här två olika switchar. Det har vi on-off då för att spara på batteri. Det går ju såklart att köra den här på den medföljande kabeln också. Och så har vi en switch för att gå från 2,4 GHz bandet vilket ger en millisekund och det är vi rekommenderar för gaming. Och blåtand. Blåthanden är ju om du till exempel vill använda den till en mobil, surfplatta eller en laptop utan att behöva ta med dig dongen. Och den här är ganska enkel att montera. Det man gör är att man håller den med båda händerna och sen placerar man den här. Och så ska man då inte välta ner hela. Värt notera att det inte är världens största musmatta vilket, av, vilket är helt förklarligt med tanke på att det här är ett väldigt begränsat utrymme när du ska ha den i soffan så. Men det går att byta ut denna. Vi har ingen ersättare här så jag kommer inte visa hur man gör det. Men det går alltså att byta ut hela. Sist men inte minst har vi nya trådlösa headsetet. Det heter HS70 och är ganska lik deras föregående HS50 som är en trådbunden modell. Det är ganska renodlat gaming headset. Ingen RGB eller något på det viset. 
Kikar vi närmare på HS70 så ser vi att det är ett väldigt stilrent headset. Den har matsvart plast här på kåporna. Vi har även ett galler här och den är metall och så har vi Corsair-loggan. Själva bygen är även den i metall och hela huvudbandet också som löper. Och det känns som ett väldigt, väldigt gediget headset som lär tåla en del stryk. På vänster sidan har vi även mikrofonen som går att justera. Den är löstagbar så vi kan kasta bort den och kolla på resten. Och här på vänsterkåpan så har vi även vår mute-knapp. Vi har vår volymkontroll och så har vi USB-anslutningen. Det är micro-USB och det är för att ladda headsetet. Det går ju som sagt att använda med kabel när du inte vill ha det trådlöst. På höger sidan så har vi powerknappen för headsetet. Vi har gått om stoppning i headsetet. Det är mjukt och bekvämt och är klätt i läderliknande material. Och sen så har vi även, det är ju ett over-ear som är stängt. Så vi har ganska gott om utrymme här för själva örat. Sedan kan vi även nämna att även bygen är klädd här. Inte lika tjock stoppning som vi har vid öronen, men ett väldigt snyggt diamantmönster här. Sist men inte minst så har vi Corsair här uppe. Så som ni ser, ett väldigt, väldigt stiligt headset. Väldigt enkelt i väldigt snyggt svart. Väldigt viktigt att tänka på när du monterar HS70 det är att du inte ska ha någon hjälm på dig. Det är det absolut viktigaste. Annars är det bara att lägga den så och så sitter den kvar. Men nu så ska vi bort till fåtöljen och spela lite. Ja, det är alltså så här avslappnat och skönt man kan sitta när man ska spela lite PC-spel. Nu ska jag ta och spela lite Dota. Första gången i mitt liv som jag gör det från en fotölj. Det ska bli lite intressant. Också första gången trådlöst tror jag. Vi ska se om jag märker någon responstid. Så häng med när jag ska visa er min riktigt dåliga invoker. Till att börja med får vi väl påpeka att det kanske ser ut att vara lite låg uppdateringsfrekvens. Det har inte med skärmen eller datorn att göra utan vi tog faktiskt fel kabel och hade ingen annan till hans just nu. Så vi får köra på 30 Hz. Som tur var är jag ju tillräckligt bra för att köra på 30 Hz mot folk som sitter där med sina 240 Hz skärmar och tror att de är något. Så nu gör man som alla proffs att man börjar med Sunstrike Ice Wall mot en Tiny. Finns ingen annat. Sedan så är det även viktigt att missa flera CS för att man är dålig på det här spelet. Så ska vi se om vi kan få oh, nes. Nej. Han gick inte på den. Utöver att det är ruskigt skönt att spela på det här sättet så får jag faktiskt säga att jag inte riktigt märker av att jag spelar trådlöst. Det är de här nya modellerna som har en millisekund. De Ja, det är precis som att spela med kabel. Jag har inte märkt av någon störning heller, så... So far so good, som man säger, i eh, vissa delar av Sverige. Så värt att tänka på när man använder det på det här sättet. Det är väldigt bekvämt till att börja med. Eh, det här passar bra för den här bredden på fåtölj, men har du väldigt smal så kanske du vill lägga den ovanpå armstöden istället. Då sitter du i en soffa och spelar så har du dina ben att tillgå. Så, och de ligger väldigt, väldigt skönt. Det är som sagt memory foam under den så att den ligger bekvämt och mjukt och ja, den har inte suttit tillräckligt längre men den ska ju forma sig då efter knäskålarna om man ska säga. Sedan det enda att tänka på är att man kanske har den lite närmare än vad man är van vid för att komma åt hela musmattan. Jag brukar sitta med ganska långt bak med höger armen så bara tänka på att musmattan då är ganska långt upp. Den går ju inte hela vägen ner till dig. Ja, det kanske inte blir någon Immortal för mig den här säsongen heller, utan jag stannar väl kvar på Divine. Däremot så kanske det blir något sånt här, för det är väldigt trevligt att sitta i fåtöljen och spela faktiskt. Även om jag inte har något vardagsrum hemma så kanske jag får skaffa det. Och som vanligt med Corsairs premiumgrejer så är det ju riktigt välbyggda, högpresterande grejer, inga konstigheter där. Så är du ute efter den här typen av gaming så är ju det här ett otroligt bra val. Framförallt är ju en av de få helhetslösningarna från samma företag. Musen kan du egentligen välja vilken modell du vill som är trådlöst, men själva läpborden funkar ju då bara med K63 Wireless och nu gick Tiny på mig här. Ska jag bara döda honom en sekund. Så, jag tar och fuskar och pausar lite. Ja, det här var allt för den här gången. Johan på inet med läpbord från Corsair. Soft Gaming Deluxe.